padre também conheceu os papas, né? Eu conheci os três últimos pois papas, é. João Paulo II, estive, já estive em Roma, no Vaticano, dez viagens que eu fiz. Uhum. Então, o Papa João Paulo II, vivo, umas duas, três vezes, e depois falecido, lá na sepultura dele, visito cada vez que eu vou ao Vaticano. O Papa Bento XVI também é, já cumprimentei, estive na audiência com ele, como também com João Paulo II, uhum. na sala reservada, e com o Papa Francisco já a segunda vez que eu estive com ele e na audiência dele. Graças a Deus eu estive com os três últimos papas, porque eu fiz aqui em Blumenau, é, eu fiz já é, ó, 12 viagens à Terra Santa, Israel, uhum. Jerusalém, Itália, Roma, e Portugal, Fátima, e na França, o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, já tive em São Tiago de Compostela também. É, então, em algumas peregrinações religiosas, eu fiz 12 aqui em Blumenau, levando os Blumenauistas. Já levei muito, levei grupo de 78 pessoas, foi o máximo, uhum. e a menor que eu fiz foi 34 pessoas. Poxa. Então, ano passado, eu tinha já a primeira de Indaial para ir para a Itália, Israel e Portugal, é, não deu pelo ano pandêmico, esse ano também não deu pelo ano pandêmico, era em maio, e agora está reservado para maio do ano que vem, eu estou levando hoje 31 indaialenses e blumenauenses, acho que eu tenho uns 4, 5 é. daqui, que vão comigo para a terra santa uh -huh. também. Então, nessas viagens a gente tem essas oportunidades sim, sim. também. Né? É, o Padre João, é desses três papas que o senhor conhe... teve o prazer de conhecer, né? Qual deles que tem uma linha de, de, de atuação assim, mais semelhante com a do padre? Que o senhor tem mais, vamos dizer, empatia. Papa Francisco. É, Papa né? Francisco? É. É. Papa Francisco, eu admiro ele muito né, pelo, pelo trabalho da caridade. Por isso ele escolheu o nome de Francisco uhum. de Assis. Para se identificar muito com a pessoa humana, com os menos favorecidos. Uhum. Isso ele fala constantemente nas suas falas, né? E ele, inclusive, por exemplo, quando eu fiz da casa, é, a casa de acolhida de passagem São Francisco de Assis, eu pensei numa frase que ele sempre diz assim: se a igreja tem um patrimônio em desuso e não usá-lo para os pobres, é um pecado social uhum. que se comete. Então eu usei desse pensamento, uma fala que ele escreveu também, uhum. eu fiz uma obra também com esse nome. Né? Então eu acho muito profundo e, e ele valoriza sempre o ser humano, né? o amor né? do ser humano. Ele quer resgatar no coração do ser humano o amor. E a gente sabe que é somente o amor que cura uma dor. Uhum. A gente sabe, isso é no tempo da pandemia, uhum. isso é diante de qualquer sofrimento que você passa na sua vida, seja relacionado seja afetivo, seja econômico, seja pessoal, seja profissional, é o amor, a autoestima, o que é o amor? Você primeiro ama-se a si mesmo, para amar também o teu semelhante, aquilo que Jesus disse no, nos mandamentos, né? Uhum. Amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. É o amor que faz você ser transformado diante daquela dor que às vezes trouxe alguma lacuna alguma, algum sofrimento, uhum. algum trauma na sua vida. Ô padre, e nessas viagens que o senhor fez aí para é, lugares religiosos, teve algum lugar, um desses locais específicos que o, que o senhor teve uma conexão maior assim? Jerusalém. A Terra Santa para mim me toca muito porque é a vida de Jesus. Eu fui nesses 12 anos que eu fui a Jerusalém e Israel, eu fui em todos os lugares que Jesus aqui na terra ele viveu. Desde a Gruta de Belém até o Calvário, onde ele foi crucificado, a Galileia, onde ele viveu a sua evangelização e a escolha dos seus discípulos. Todos os passos bíblicos, com os evangelhos, quatro na mão, lendo os evangelhos. E hoje, cada evangelho que eu leio, eu me deparo do lugar em que eu estava geograficamente. Uhum. Uhum. E isso te leva a uma inculturação da fé. Uhum. É como dizia o Papa Bento. O Papa Bento dizia uma frase assim, ir um cristão a Jerusalém é viver o quinto evangelho. Uhum. Né? Eu penso que é fazer uma memória histórica do Cristo homem, do uhum. Cristo humano, do Cristo carne, do Cristo natureza como nós. 
menos no pecado, como filho de Deus e como Messias, uhum. como Senhor. Então, viver essa experiência, para mim, é fantástico. E eu rezo missa nesses lugares. Uhum. Por exemplo, no Calvário, todas as minhas viagens lá, eu rezei 12 missas no Calvário Poxa. de Jesus, uhum. onde ele foi crucificado. Ali onde ele foi crucificado, naquele monte, ali no lado tem uma igrejinha para rezar essas missas com horários marcados uhum. por dia, porque é o mundo uhum. inteiro visitando lá os cristãos, né? Então são tudo missas programadas pela viagem, né? E pela empresa já, né? Uhum. Então tal horário, tal dia, Padre João com o um grupo de brasileiros. Vai ter missa aqui. Depois de mim já entra outro uhum. padre com um grupo de indianos, com um grupo de argentinos, um grupo de cair de lá, né? Uhum. Uma missa atrás da outra, uhum. e a missa é de 45 minutos mas naquele lugar, na frente do santo sepulcro e do lado do calvário onde foi a crucificação então, aquilo é uma outra experiência, como... né padre? É, exatamente, é uma uhum. outra experiência, uma experiência histórica uhum. que você está lendo o evangelho ali, é. esse fato aconteceu aqui, Isso. de forma histórica Aquilo não tem como não tocar na tua alma, uhum. né? Você acaba, eu sempre nesses lugares acabo me emocionando e chorando, né? Assim, de alegria, de interior, né? De uma força espiritual interior muito grande. Mas dizem que tem uma energia diferente, principalmente no Santo Sepulcro, eu né? Sinto. É, eu muita sinto gente fala. Uma energia é. diferente ali, é, é. na Gruta de Belém, onde é. nasceu o um menino, hum. ele nasceu. No mar da Galileia, atravessar aquele mar, que é um grande lago, né? Ali da Galileia, um lago de água doce, que tem 11 mil metros de largura e 25 mil metros de comprimento. Dentro daquele deserto, uma, hum. uma, uma foto aérea, você vê um grande lago uhum. de água doce. Aquele tempo se chamava o Mar da Galileia. Mar é um Galileia. grande lago, né? Ah. Mas ali Jesus atravessava de barco. É. Então, atravessar com o barco, com o teu grupo. Aquele lago, 11 mil metros, não é nada. Atravessar de mar. E parar lá no meio do mar. Hastia a bandeira brasileira. Porque está ali com um grupo de brasileiros dentro daquele barco. Você pagou para isso. Já está no teu pacote. E celebrar a missa ali para aquele grupo. Com o barco parado. Porque não tem onda. É um lago uhum. de água parada. Mas você vê os cardumes de peixe ali. E aí você vê... Toda a volta daquelas montanhas do deserto, só areia, não tem uma árvore, né? Ali a Galileia, onde Jesus atravessava aquilo de forma comum, porque os discípulos, os apóstolos eram pescadores, viviam Sim. ali. Ali tem pescadores ainda hoje que vivem da pesca, né? Como os discípulos daquele é. tempo. Imagina isso há dois mil anos atrás, você, você se transporta para dois mil anos atrás. Aquela, aquele morro é o mesmo. Meu Aquela cara. montanha é a mesma, é. né? Aquela geografia é a mesma. Sim. E aí você se encanta. Uhum, você imagina. se encanta. O sol escaldante, a água azul, sem ondas, parece um tapete. Aquelas montanhas em voltas, tudo de areia e pedra. Nossa, que cenário cara. fantástico para você rezar uma missa. E cantar aqueles cantos é, que se canta na missa, um barco esquecido hum. na praia, né? <risos> Para lembrar aquele tempo. Nossa, Sim. aquilo te toca na alma e todo o grupo acaba se emocionando lá, né? Sim. Por isso que quem vai diz, olha, eu voltaria de novo. E quantas dessas pessoas desses anos, todos que eu fui para lá, de pessoas aqui de Blumenau, que já morreram, né? Uhum. Mas teve um senhor lá do Salto do Norte... Ele tinha 80 anos, ele disse assim, eu não quero morrer sem ir à Terra Santa. E ele guardou esse dinheirinho para ir. Ele morreu do, dois anos depois que nós fomos para a Terra Santa. Só, né? mas foi... Ele foi, e quando ele estava no Santa Isabel, na agonia quase da morte, mas ainda consciente, ele disse assim, a minha maior alegria foi ir com o Senhor para a Terra Santa. Paca, olha isso, padre. Eu posso morrer em paz. Olha só. E ele morreu. Que massa. Então, ali que está o e, valor, né? E teve, Porque... até, teve até um outro milagre, né, padre? Um, o senhor estava contando até que um, um senhor lá infartou, né? Sim. Não, não aconteceu nada com <risos> ele, né? Veio ele vivo. é muito querido aqui do bairro da Velha, né? Uhum. E ele infartou no Monte Sinai, entre Olha. o Egito e Israel, onde Deus deu os dez mandamentos uhum. da pedra para Moisés, Sim. que estava ali aportados com o povo hebreu indo para a terra prometida, que era Israel, né? Sim. na travessia do Jordão, né? para o lado de lá do Jordão. Né? Então, a gente subiu aquele monte, são três horas a pé, Caramba. a gente fica naquele único hotelzinho que tem naquele deserto, hum. 
é um deserto, é. É, vai de ônibus, tudo asfalto, para ali, sobe um monte do, 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 do Sinai, ali tem um pequeno hotel bem simples, mas que todos os peregrinos ficam ali para dormir só três horas, ou quatro, se vai dormir às onze da noite, levanta às três da manhã e já se coloca com uma lanterninha, compra ali logo na, na saída do hotel uma lanterninha, para sair às três horas da manhã e começar a subir o Sinai. E você vai chegar às seis horas da manhã lá, no nascer do sol. E lá você, onde Moisés recebeu as tábuas da lei do mandamento, você reza com aquele grupo teu, e tem muitos grupos lá em cima, que é um carreiro de formiga, uhum. é, que é muito íngreme, pedra e areia somente, é, e um verdadeiro precipício, e é o monte mais alto daquela região, você vê o nascer do sol, Aquilo parece um braseiro. Caramba. Parece um braseiro. É. Não tem uma imagem geográfica mais bonita. Que aquele. Que aquele sol vermelho Sim. e aquele vermelho. negócio Isso. assim, né? Isso. Meio trêmulo Porque assim, né? é areia e terra. É. Aquilo uhum. reflete o espelho, é né? Do asfalto é. quando está quente assim, é, exatamente. né? Exatamente, uhum. reflete. Aquilo é fantástico. Caramba. Eu disse, Mas... nossa, Moisés recebeu aqui os 10 mandamentos. Ele falava aqui com Deus, como diz a Bíblia, é, né? Uhum. É, 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 é certo que, que, que também que que mística e que oração esse homem não tinha ali para falar com Deus naquele monte uhum. ele sozinho, né? Meu.